Welcome to SVR Academy. This is Current Affairs Session, September 2022, Module Number 6. September Gani Pravarko Manam, 6 Current Affairs Module Ni Produce Satan Jarigindi. SVR Academy Current Affairs Yoka Speciality in TNT Only Current Affairs and Only Standard A Kakunda Runditni Linkage Chesi Academic Produce Satan Jarutuni. Dini Venatam Valla Mikopioga Linti and A Exam point of view low standard to part of current affairs nugoda miru correlated chase koni maximum marks ni gain chay tani ka avakash muntundi long term low oka one year work koda miru na current affairs ne vena tite standard subject nugoda miru gain chay galutar even kaniso oka six months na to part of miru travel jays na tite nene mikiche assurance in tente standard subject loni major concepts to part ka recent ka jerge twenty current affairs anedi మీక బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సెషన్ లో నేను మీకు ప్రామిస్ చేసేది ఏంటంటే మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా 50 परसेंटेज మార్క్స్ ని గెయిన్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ ని నా కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్ లో నేను ఇస్తాను ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ కాదు స్టాండర్డ్ కూడా నేను మధ్య మధ్యలో చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా దాంతో పాటుగా మేజర్ గా పేపర్ 1 కు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గాని ఎన్వైరన్మెంట్ గాని దాంత పాటు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కాని సో ఇంకా మీరు ఫర్దర్ గా ముందుకెళ్తే ఎకానమీ కరెంట్ అఫైర్స్ కాని పాలిటీ కరెంట్ అఫైర్స్ కాని తర్వాత జియోగ్రఫీ మాప్స్ సంబంధించిన इश्यूज కాని సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైనమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద బేస్ అయ్యి స్టాండర్డ్ తో లింక్ అయ్యి అడిగేటువంటి టాపిక్స్ అన్నమాట ఈ టాపిక్స్ అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ కవర్ చేయడం వలన మీకు ఎగ్జామ్ లో ఎడ్జ్ ఉంటుంది and the group one group two prepare a value most important man is we are academy current affairs so and the canny not to put over six months in the travel just a automatic guy the new car the new car shadow internet in me car the most in the complete guy memory protect just me so and the canny is we are academy students are right on our own must and should guy or a the online courses in a purchase arrow current affairs in a short term atom continue chain దాన్ని ఎప్పటికీ ఆపొద్దు మీరు సో మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఈవెన్ గ్రూప్ 1 గాని గ్రూప్ 2 గాని నేను చాలా డిటైల్ గా మీ కోర్స్ లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆ కోర్స్ లో మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని చూసుకోవచ్చు ఎనీవే మనం ఈ మాడ్యూల్ ని కంటిన్యూ చేద్దాం సెప్టెంబర్ ఇప్పటి వరకు నేను 5 మాడ్యూల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశాను ఇది 6th మాడ్యూల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఇంకొక 4 5 మాడ్యూల్స్ వరకు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది మొత్తం సెప్టెంబర్ మంత్ లో మీకు 40 టు 50 40 మినిట్స్ మినిమం యావరేజ్ उन्ना 20 ये मॉड्यूल्स 10 टू 11 रावत आने का आवकाश मंदी सितंबर मंथ लो यानी वे सितंबर सिक्स्थ मॉड्यूल लो की मानवल लम को निम्बोर्डिंग टॉपिक्स नहीं इकट्ठे चोदा सो फर्स्ट टॉपिक को चेसी हाउ मेनी ड्रग्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस दैट इज एनएलईएम नेशनल लिस्ट ऑफ NLEM लो एन्नी आवश्यकतालु चर्चा बढ़ता है यान अड़गुतु नार दिनियों का प्रामुख के तेंटे तेंटे नी एवरी ईयर कोड़ा ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस नी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री चेंजेस तो उठुन्दी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिंस नी लिस्ट जेस तो उठुन्दी ये लिस्ट लो को नी आवश्यकत సామాన్య ప్రజలకు కూడా అవి అందుబాటులో ఉండేలాగా వాటి మీద ప్రైస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ సప్లై రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి ఎవరో కూడా సప్లై చేయకోకుండా వాటిని కట్టడి చేసి డిమాండ్ పెరిగేలాగా చేసి ప్రైస్ పెరగడానికి అవకాశం లేదు అంటే ఇవి ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ అన్నమాట అక్కడే ఉంది నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ అంటే ఎక్కువ మంది ఉపయోగించేటువంటి ఔషధాలు ఈ ఔషధాలు Present disease I don't know. Our disease ka aushadam 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 national list of essential medicines lo jayan jayetan jarugutun di. So, it anta goda Union Health Ministry jayasutun dana maata. Iti recent ka 6th edition of national formulary of India ni koda launch jayetan jarugutun di. So, anyway, ikkada manakka most important national list of essential medicines. National list of essential medicines ensues accessibility of affordable quality medicines andarki andubatlo 
నాణ్యమైన ఔషధాలు ఉండేలాగా నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది దాంట్లో జాయిన్ చేసిన ప్రతి మెడిసిన్ ప్రతి ఔషధం కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అందరికీ అందుబాటులో అంటే రిచ్ అండ్ పూర్ కూడా అందుబాటులో ఉండాలి రిచ్ కలాగా అందుబాటులో ఉంటుంది పూర్ పీపుల్కి అందుబాటులో ఉండాలి దాంతోపాటు హెల్ప్స్ ఇన్ రిడక్షన్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇండియాలో మనకి చాలా ఎక్కువ అండి హెల్త్ సెక్టార్లో మీరు తీసుకుంటే ఆరోగ్య రంగంలో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది హ్యూజ్ ఉంటుంది అంటే ప్రతి వంద రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉంటే వేరే దేశాల్లో పది రూపాయలు మాత్రమే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది అంటే నా జేబులో నుంచి తీసి పెట్టేది పది రూపాయలు తొంభై రూపాయలు గవర్నమెంట్ నుంచే వస్తుంది హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అదర్ కంట్రీస్లో డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్కి ఎక్కువగా చూస్తాం సో హెల్త్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ కానీ డెవలపింగ్ కానీ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో ఇవి రెండు కాస్ట్లీగా ఉంటాయి మనం గమనిస్తే ప్రతి హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఇండియాలో మీరు సెవెంటీ రూపీస్ని అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్గా పెట్టాల్సి వస్తుంది థర్టీ రూపీస్ మాత్రమే అనేక రూపాయల్లో గవర్నమెంట్ నుంచి సబ్సిడీ మనకు వస్తుంది అనమాట ఇన్సెంటివ్స్ ఫామ్లో అంటే అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది హెల్త్ సెక్టార్లో యాక్చువల్గా ఇండియాలోనే ఎక్కువగా ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరి మీద బర్డెన్గా మారుతుంది పూర్ పీపుల్ మీద బర్డెన్గా మారుతుంది అలాంటి పూర్ పీపుల్ మీద బర్డెన్గా మారకోకుండా ఉండాలి అంటే వాటి యొక్క ప్రైస్ ట్యాగింగ్ మీద కంట్రోల్ ఉండాలి ఎప్పుడైతే నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్లోకి ఆ మెడిసిన్స్ వెళ్తాయో ఆటోమేటిక్గా వాటి మీద ప్రైస్ కంట్రోల్ మెకానిజం అనేది పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ డ్రగ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్ దాదాపుగా మూడు వందల ఎనభై నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి సో ఔషధాలని ఈ నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్లో లిస్ట్ చేయటం జరిగింది ఎడిషన్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ డ్రగ్స్ కొత్తగా ఈ సంవత్సరం ముప్పై నాలుగు డ్రగ్స్ని యాడ్ చేశారు ప్రీవియస్ లిస్ట్లో నుంచి ఒక ట్వంటీ సిక్స్ని తీసేసారు సో మారుస్తూ ఉంటారండి పరిస్థితులకు తగ్గట్టుగా కొన్ని మెడిసిన్స్ని నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ ఎన్ఎల్ఈలోకి యాడ్ చేస్తారు అవసరం లేని వాటిని తీసివేస్తారు ఇలా థర్టీ ఫోర్ ఏమో కొత్తగా యాడ్ చేశారు ఈ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కొన్ని ట్వంటీ సిక్స్ మెడిసిన్స్ని డ్రాప్ చేశారు తీసేసారు ఆ నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్ నుంచి సో ఇది నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ గురించి సో ఒకసారి మనం కొంచెం బ్రీఫ్గా చూస్తే ద ప్రైసింగ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్ బై ద నేషనల్ ఫార్మసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ నేషనల్ ఫార్మసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఎన్పిపిఏ అనేది ఒక కంట్రోలింగ్ బాడీ ఏ కంట్రోలింగ్ బాడీ ప్రైసింగ్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ని అంటే అత్యవసర ఔషధాలని ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి అంటే వాటి యొక్క రేటు మీద నియంతృత్వం ఉండాలన్నమాట అలా నియంత్రించే సంస్థ ఎవరంటే నేషనల్ ఫార్మసిటికల్ ప్రైసింగ్ అథారిటీ ఎన్పిపిఏ సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ద న్యూ లిస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫోర్ డ్రగ్స్ దట్ ఆర్ స్టిల్ అండర్ పేటెంట్ సో అంటే సో ఇంకా పేటెంటే కొనసాగుతుంది వాటికి ఎప్పుడైతే పేటెంట్ ఉంటుందో కన్సర్డ్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఆ మెడిసిన్స్ని తయారు చేస్తాయి ఒకసారి గనక పేటెంట్ రైట్స్ గనక అయిపోతే సో ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటలెక్చువల్ ఆస్పెక్ట్స్ రైట్స్ ఉంటాయి సో ట్రిప్స్ మెకానిజం ఉంటుంది డబ్ల్యూటీఓ కింద సో వీటి కింద మనకి పేటెంట్ రైట్ అనేది ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎనీ మెడిసిన్స్కి ఆ త్రీ ఇయర్స్ ఏంటంటే ఆ మెడిసిన్ తయారు చేసినటువంటి కంపెనీ ఏది ఉందో అది ఎక్స్క్లూజివ్గా ఆ మెడిసిన్ తయారు చేస్తుంది అప్పుడు ఆ మెడిసిన్ కాస్ట్లీ ఉంటుంది కానీ వన్ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత పేటెంట్ అయిపోయింది దానికి పేటెంట్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఏముంటుంది వేరే అదర్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఆ ఫార్ములాను ఉపయోగించుకొని ఆ మెడిసిన్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది సప్లై పెరుగుతుంది డిమాండ్ తగ్గుతుంది ప్రైస్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ పేటెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్లో కొన్నిటిని జాయిన్ చేసిందంట అవి ఫోర్ మెడిసిన్స్ వాటిల్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెడాక్యులెన్ డెలామైండ్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి బెడాక్యులెన్ కానీ లేదా డెలామైండ్ కానీ ఇవి రెండు కూడా యాంటీ టీబీ డ్రగ్స్ అండి యాంటీ టీబీ డ్రగ్స్ చిబెరికొలాసిస్ మైకోబ్యాక్టీరియం చిబెరికొలాసిస్ వల్ల చిబెరికొలాసిస్ క్షయవ్యాధి వస్తుంది క్షయవ్యాధి నిర్మూలన కోసం మనం ఉపయోగించేటువంటి హైలైన్ డ్రగ్స్ ఏంటంటే బెడాక్యులన్ అండ్ డెలామైండ్ దీస్ టూ ఆర్ ది ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ ఆఫ్ యాంటీ టీబీ ఎనీవే సో వీటిని కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది వీటిని కూడా మనకి త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ లిస్ట్లో
HIV, TB की संबंधित ना बैडाइकुलेन, डेलामाइंड, ये फोर पेटेंट उन्हें कोड़ा वीट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स लो जॉइन जेटन जरिए किंदर माटा, सो इधर का इम्पोर्टेंट पॉइंट, तरह तो कोविड नाइनटीन ट्रीट चेटान के टेंड एलांटी मेडिसिन कोड़ा लेद का अटी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स as well as national list of essential medicines लो list चेसन अट्वेंटी drug सेवैते उन्नायो pharmaceutical सेवैते उन्नायो वाट अन्नीटनी कोड़ा नियंद्रिंचे दे अवरू control जेसे दे अवरेंटे national pharmaceutical pricing अधारिटी so इदी major body का चेपकोच्चु prices नी control चेटों लो so इदी national list of essential medicines गुरिंचेंडी science and technology health के सम्मान्द most important current affairs and the next current affairs which city is the host of all india official language conference held in 2022 rundwela yeravai rundu jari na 20 akila bharata adhikara bharsha sadasku e nagaram aathidhyam ichindi so every year koda manam september 14th ni so hindi day ga observe jayetan jarutun nani hindi day हिंदी दिनोत स्वांगा जर्प कुण्टा दान्ने मनम All India Official Language Conference अनि कोड अधे रोजरु जरूतुन नमाट सो रीसेंट गाथ जरिगिंदी A City लो जरिगिंदन अडूतुन अरदी सोरत लो जरिगिंदी सो एनि वेंडि गवर्नेंस के सम्मन्दिंच नटोटी partnered with which company ये company तो MSH ने दी partnership कुदरिच कुंदी देनी कोसों to launch XR startup program XR ने startup program नी launch चेटं कोसों Minister of Electronics and Information Technology startup hub MSH ये company तो उपन्दं कुदरिच कुनी XR startup hub program नी start चेसिंदे नडूत नारू Facebook नी यहला पेर मार्चार अंडी मेटागा पेर मार्चार Facebook नी so, Metaverse अंटार। So, Multidimensional वन माट। Virtual Reality इदी। Virtual Reality ने 5D लो जूसे अंता Capabilities उन्टाई। So, दिन Metaverse अंटार। इए Metaverse के सम्मानिंची FB बागा एक्कू प्रोजेक्ट से आस्तंदी। Future Technology नी Virtual Reality का माच्टं कोसों। Metaverse अंटे simple का येनली दन्डि। Suppose इपुन नेनु इकड गूच्छुन लाइव इस्तुन ना कोंतमांदी जोड़ोच्छु लेदा लाइव तर आधा मीकु डैरेट्ट गा मी कोर्स लो नेनु प्रवेट जास्तु नान मीर एपड़ गावल इंट अपड़ चूस्त कुण्ट नारू हावना आला गाकोंडा इपड़ नेने कुणुन चेप्त्तु நாக்கு சம்மந்தின்சினாம் 5th generation सम्मन्द इंचिन Telecommunication Technology इनिवे Meta Minister of Electronics and Information Technology तो कलिसी XR ने एक Startup Program ने Start चास्त नांटा सो अधी मोत्तम सो अंटे एकड़ MSH यवर तो कलिसिंदी Meta Facebook तो कलिसिंदी अईथे XR Technology अंटे इंटे Most Important इंटे XR अंटे इंटे Extended Reality यह नर्दों Extended Reality नी मनों XR अंटों इदो अंटे देनिक सम्मान्दी इंचिन अंटे Augmented Reality ये आर देलुसु मानकी Augmented Reality अंटे Suppose इए पेन्न उन्दान कोंडी इए पेन्न लोपल बागानल गोडा नेनु Digital लो जोड़ गड़ुता Layer by Layer दिन्नी Augmented Reality अंटार Suppose Civil Engineering सुन्नार Building Construction जेसे मुंदे वक फ्लोर लो उन्ना व Virtual Reality हुँँदी, VR Augmented Reality, AR 
వర్చువల్ రియాలిటీ విఆర్ అంటే ఫుల్గా డిజిటల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం విఆర్ హెడ్సెట్ పెట్టుకుంటాం పెట్టుకున్నప్పుడు ఇవంతా కూడా మనకి ఇమాజినేషన్ డైరెక్ట్గా డిజిటల్ వరల్డ్ కనిపిస్తుంది పూర్తిగా డిజిటల్ వరల్డ్ అడ్మెంటెడ్ రియాలిటీలో ఉన్నదాన్ని డిజిటల్ వరల్డ్లో చూపించుకోవటం తర్వాత మిక్స్డ్ రియాలిటీ మిక్స్డ్ రియాలిటీ డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్ చూడండి ఈ పెన్ ఉంది ఈ పెన్ నేను చూసేటప్పుడు దీంట్లో లోపల లేయర్స్ చూసేటప్పుడు డిజిటల్ ఎలిమెంట్స్ను కూడా ఈ ఉన్నటువంటి ఈ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్స్తో ఇంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది అవునండి సో మళ్ళీ దీని నుంచి నేను కొత్త తయారు చేయడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది దాన్ని మిక్స్డ్ రియాలిటీ అంటారు ఈ మూడింటి యొక్క కాంబినేషన్లో కనుక రియాలిటీ వస్తే దాన్ని ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ అంటారు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మల్టీ డైమెన్షన్లో డిజిటల్ వరల్డ్లో ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో దాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో కింద మీరు పిక్చర్ చూడండి ఇలా ఉంటుంది వర్చువల్ రియాలిటీ ఉపయోగిస్తున్నాం ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఫిజికల్గా ఉన్నదాన్ని డిజిటల్గా కూడా యాడ్ చేసి చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇది ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ ఈ ఎక్స్టెండెడ్ రియాలిటీ అనేది ఫ్యూచర్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం ఫేస్బుక్ అండ్ మన ఇండియా మినిస్ట్రీ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మైటీ సో ఎంఎస్హెచ్ మైటీ ప్లస్ మెటా రెండూ కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఈ స్టార్ట్అప్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి సో కోఆపరేషన్ జరిగింది రెండింటి మధ్య సో అదే ఇక్కడ ఎంసీక్యూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి ఇది నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ విచ్ ప్లానెట్ డిసప్పియర్డ్ ఫ్రమ్ సైట్ ఆన్ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్ డ్యూ టు ఫెనోమినన్ కాల్డ్ లోనార్ లూనార్ అక్యులిటేషన్ లేదా లోనార్ ఎక్లిప్స్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట దీన్ని సింపుల్గా చూడండి సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున చంద్రుడి యొక్క నీడ పడి చంద్రుడిలో చంద్రుడు సో చంద్రుడి యొక్క నీడ దాని మీద పడటం వల్ల సో దాన్ని చంద్ర క్షుద్రత అని కూడా ఇక్కడ పెట్టాం అనే ద్విగ్విషయం కారణంగా ఏ గ్రహం కనిపించకుండా పోయింది అంటే సింపుల్ అండి సపోజ్ ఇప్పుడు సూర్యుడికి చంద్రుడు అడ్డు వచ్చినప్పుడు లోనార్ ఎక్లిప్స్ అంటున్నాం దాన్ని అవును చంద్రగ్రహం అంటున్నాం సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటి సూర్యుడు కనిపించడం మనకి అలానే యురేనస్ యురేనస్ యో యురేనస్ ఎన్నోది మనది సపోజ్ సన్ దగ్గర నుంచి మనం చూస్తే మొత్తం ఫస్ట్ ప్లానెట్ సో మెర్క్యూరీ సెకండ్ ప్లానెట్ వీనస్ అవునా సో వీనస్ అంటే శుక్రుడు బుధుడు మూడోది ఎర్త్ సో నాలుగోది మార్స్ అంగారకుడు అవునండి సో మనకి మార్స్ అంగారకుడు ఐదోది జూపిటర్ ఆరోది శాట్రన్ సో ఏడోది బృహస్పతి జూపిటర్ అంటే సో శాటర్న్ అంటే శని ఏడోది యురేనస్ యురేనస్ని తెలుగు ఏమన్నా ఏమంటారో కింద ఒకసారి నాకు కామెంట్ చేయండి సో తర్వాత నెఫ్ట్యూన్ అవునండి నై తొమ్మిదో గ్రహం ఫ్లూటో దీనికి పూర్తి గ్రహానికి ఉన్నటువంటి స్థితి లేదు అందుకని దీన్ని డ్వార్ఫ్ ప్లానెట్ అంటారు మరుగుజ్జు గ్రహంగా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు యురేనస్ సెవెంత్ ప్లానెట్ ఎర్త్కి సంబంధించినటువంటి మూన్ ఏదైతే ఉందో మన చంద్రుడు కొన్ని సో రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా రివాల్యూ రివల్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది తిరుగుతున్న సమయంలో చంద్రుడు యొక్క నీడ పడి యురేనస్ అనేది పార్షల్గా కనిపించుకోకుండా పోయింది అనమాట సో అది కొన్ని ఏషియాన్ మిడ్ ఏషియాన్ కంట్రీస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది సో అందుకని ఇది న్యూస్లో ఉందన్నమాట సో ఎనీవే యురేనస్ని కప్పివేసింది చంద్రుడు అనేది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి ఇది సో ఎక్లిప్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ది హోస్ట్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్సీఓ అనేది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ సమ్మిట్ సమావేశం జరిగిందండి రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్లో సో ఇది ఏ దేశంలో నిర్వహించడం జరిగింది అంటున్నారు ఉజ్బెకిస్తాన్లో నిర్వహించారండి ఉజ్బెకిస్తాన్లోని సమర్ఖండ్ అనే ప్రదేశంలో ఈ సమావేశాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట దీని యొక్క ప్రాముఖ్యతను కనుక మనం గమనిస్తే సో ఇది కోవిడ్ కారణంగా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో జరగలేదు సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫిజికల్గా జరగటం జరిగింది అప్పుడు ఆన్లైన్లో జరగటం జరిగింది కోవిడ్ కారణంగా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ షాంఘై సహకార సంస్థలో ఎన్ని సభ్య దేశాలు ఉంటాయంటే ఎనిమిది సభ్య దేశాలు ఉంటాయండి సో మనకి ఫోర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ప్లస్ రష్యా చైనా ప్లస్ ఇండియా పాకిస్తాన్ లాస్ట్లో జాయిన్ అయిన ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ కన్నా ముందు రెండు వేల ఐదులో జాయిన్ అయింది ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ రెండు వేల పదిహేడులో జాయిన్ అయినాయి సో ఒకసారి వెరిఫై చేసి కింద అవునో కాదో చెప్పండి ఇండియా పాకిస్తాన్ 
నాకు గుర్తున్నంత కాలం రెండు వేల పదిహేడులో జాయిన్ అయినట్టుగా నాకు గుర్తుంది నేను ఎస్సీఓ ఆల్రెడీ ఎడిటోరియల్లో చెప్పాను ఐఆర్లో కూడా చెప్పాను అక్కడ కరెక్ట్ చెప్పి ఉండొచ్చు సో నేను రీకలెక్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాను ఒకసారి నన్ను వెరిఫై చేసి కింద మాకు కామెంట్లో పెట్టండి సో ఇండియా పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు జాయిన్ అయినాయి ఎస్సీఓలో ఓకేనా ఉజ్బెకిస్తాన్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి రెండు వేల ఐదులోనే జాయిన్ అయిందా లేదా ఎనివే ఈ ఫోర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కూడా ఏంటో నాకు కింద కామెంట్లో చేయండి సో ఆల్రెడీ ఉంటుంది నాకు తెలుసు కానీ మీరు కింద కామెంట్ చేయండి ఫోర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏంటో తర్వాత ఒక సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీ దీంట్లో పార్ట్గా ఉండదు అదేంటో కూడా కామెంట్ చేయండి సో ఇది మొత్తం కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ అనమాట సో ఎనీవే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది దాన్ని ర్యాట్ స్ట్రీట్ అంటారు రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒక సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్లో కూడా దీన్ని అడిగారు ర్యాట్స్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఏ సమావేశానికి సంబంధించింది అని ర్యాట్స్ అగ్రిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ సమ్మిట్ అని అడిగారు సో ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీఓ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే యురేషియాకి సంబంధించి యూరప్ అండ్ ఏషియా రష్యాని మనం యురేషియా అంటాం కదండి ఎందుకు యూరప్ కాంటినెంట్లో కొంచెం కలుస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏషియన్ కాంటినెంట్లో కలుస్తుంది అందుకే దీన్ని యురేషియా అంటారు యురేషియా నియర్ బై కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా పొలిటికల్ సెక్యూరిటీ ఎకనామికల్ సో యాంటీ టెర్రరిస్ట్ గ్రూపింగ్ అండి ఇది సింపుల్గా చెప్పాలంటే పొలిటికల్ అండ్ ఎకనామికల్ గ్రూపింగ్గా చెప్పుకోవచ్చు సో పొలిటికల్ ఎకనామికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ సో ఈ మూడిటికి సంబంధించిన గ్రూపింగ్ ఇది దీంట్లో ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి లేటర్ ఎంట్రీస్ ఎవరు ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అంతకుముందు ఎంట్రీ అయింది ఎవరు ఉజ్బెకిస్తాన్ ఓకేనా సో అప్పుడు ఫస్ట్ షాంఘై ఫైగా పిలిచేవాళ్ళు దీన్ని తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ యాడ్ అవటం జరిగింది అనమాట సో ఎనివి సో తర్వాత ఉజ్బెకిస్తాన్ యాడ్ అయింది తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ యాడ్ అవటం జరిగింది ఎనివేండి సో అయితే షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది ర్యాట్ స్ట్రీట్ ర్యాట్ స్ట్రీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలను చేపట్టం అయితే మరి పాకిస్తాన్ దీంట్లో మెంబర్ కదా మరి పాకిస్తాన్ ఏం చేయాలి ఉగ్రవాదక నిరోధక చర్యలను చేపట్టాలి కదా ఇండియాకి ఇండియా దీంట్లోనే ఉంది పాకిస్తాన్ కూడా దీంట్లోనే ఉంది కానీ పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలను ప్రేరేపిస్తూనే ఉంది దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయటం పాకిస్తాన్ వల్ల కావట్లేదు ఎస్సీఓలో ఉండి ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది సో టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ని ప్రమోట్ చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్లో టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి పాల్పడేలాగా చేస్తున్నటువంటి పాకిస్తాన్ ఎస్సీఓలో ఉండి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ర్యాట్ స్ట్రీట్ని అది క్వశ్చన్ మార్క్ సో దాన్ని కూడా మనం క్వశ్చన్ చేయాలి మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాసేటప్పుడు ఎనివేండి సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రీజనల్ సెక్యూరిటీ ప్రాంతీయ రక్షణ కల్పించుకోవటం దేశాల మధ్యలో ఎనిమిది దేశాల మధ్యలో ఛాలెంజెస్ బూస్టింగ్ ట్రేడ్ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవటం కానీ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఈ రెండింటిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎస్సీఓలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ టాపిక్స్ వేటిలో కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఏదో మెంబర్స్గా ఉన్నారే కానీ ఎందుకంటే సో ఎప్పుడు కూడా రైవల్రీ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంపాసిబుల్ ఈవెన్ చైనాతో కూడా ఇవన్నీ కూడా మనకు కుదరవు ఈవెన్ రీసెంట్గా గాల్వాన్ వ్యాలీ కానీ పాంగాంగ్ సోల్ లేక్ దగ్గర కానీ సో చైనా ఇండియా ట్రూప్స్కి క్లాషెస్ జరిగింది ఇవన్నీ మనం గమనిస్తే ఉన్నాం అలాంటప్పుడు రీజనల్ సెక్యూరిటీని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు ఎస్సీఓలో ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ పాయింట్స్ ఇవన్నమాట వీటన్నిటిని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ వీటన్నిటిని మెన్షన్ చేస్తూ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎనర్జీ సప్లైస్ అండ్ అమాంగ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఎనివే ఎస్సీఓ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చాలా పెద్దగా ఒక టాపిక్ని డిస్కస్ చేశానండి మన ఎస్విఆర్ అకాడమీ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెరిఫై చేసుకోవచ్చు సో ప్రిలిమినరీకి మాత్రం ఇవన్నీ కూడా సరిపోతాయి ఇది స ట్వంటీ సెకండ్ సమ్మిట్ అండి మొత్తంగా సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ హెడ్స్ మీటింగ్ ఇది అంటే అని అన్ని దేశాలు ఈ ఎనిమిది దేశాల యొక్క ముఖ్య అధినేతలు దీనికి వస్తారు సో రీసెంట్గా ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా సో హోస్ట్ చేయబోతున్నాం నాకు తెలిసి సో అది కూడా జీ ట్వంటీ సమావేశం కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ మన భారతదేశంలో ఉండబోతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ఒకసారి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చాను సో ఇట్ ఈస్ ఏ యురేషియా పొలిటికల్ ఎకనామికల్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే యురేషియా అంటే మనందరికీ తెలుసు అండి సో మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఇండియా ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే
మరియు భద్రతాపరమైనటువంటి విషయాలను చర్చించుకునే ఒక వేదిక ఎస్సీఓ అనేది పొలిటికల్ ఎకనామికల్ సెక్యూరిటీ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈజ్ ఎస్సీఓ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫిక్ స్కోప్ అండ్ పాపులేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రీజనల్ ఆర్గనైజేషన్ జనాభా పరంగా చూసుకుంటే ఇది అతి పెద్దది ఉన్న అన్ని సమ్మిట్లో కల ఎందుకంటే జనాభా పరంగా తీసుకుంటే మీకు చైనా ఇండియా ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్గా జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నట్టే సో దాదాపుగా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ యురేషియా యురేషియాలో అరవై శాతం ఏరియాని కలిగి ఉంది ఎనిమిది దేశాలు దాదాపు ప్రపంచ జనాభాలో నలభై శాతం జనాభా ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నారు ప్రపంచ జీడిపిలో ప్రతి వంద రూపాయలు ప్రపంచంలో గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ వస్తూ ఉంటే దాంట్లో థర్టీ రూపీస్ ఈ ఎయిట్ కంట్రీస్ నుంచే వస్తున్నాయి ఎందుకంటే రష్యా ఇండియా చైనా పాకిస్తాన్ ఇక్కడే జనాభా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో సో జీడిపిలో కూడా చైనా అండ్ ఇండియా చాలా హ్యూజ్ గ్రోత్ రేట్ నమోదు చేస్తూ వెళ్తున్నాయి ఈవెన్ రష్యా కూడా సో అందుకని ప్రపంచ జనాభాలో నలభై శాతం ప్రపంచ జీడిపిలో స్థూల దేశీయోత్పత్తి మొత్తాన్ని కలెక్టేట్ చేసినప్పుడు ప్రపంచంలో ఇది ఈ ఎనిమిది దేశాలు ముప్పై శాతంతో ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇది షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ గురించి సో చాలా డీటెయిల్గా నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు ఏర్పడిందంటే రెండు వేల ఒకటి జూన్ పదిహేను ఏర్పడింది హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడంటే బీజింగ్ చైనా దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం బీజింగ్ చైనాలో ఉంది ఫౌండర్ మెంబర్స్ చైనా రష్యా ఫోర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అని చెప్పాను కదా ఒకటి ఉజ్బెకిస్తాన్ రెండు కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ తజకిస్తాన్ లేని కంట్రీ తుర్కమనిస్తాన్ ఓకేనండి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ శూన్య క్యాంపెయిన్ శూన్య క్యాంపెయిన్ విచ్ వాస్ సీన్ ఇన్ ద న్యూస్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ విచ్ ప్రాసెస్ రీసెంట్గా వార్తల్లో కనిపించినటువంటి శూన్య ప్రచారం అనే ఒక ప్రక్రియ దేనికి సంబంధించింది అన్నారు శూన్య క్యాంపెయిన్ అంటే శూన్యం అంటే ఎన్వైర్న్మెంటల్ పొల్యూషన్ జీరో అవ్వాలి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ జీరో అవ్వాలండి అలాంటి ఏ కార్యక్రమాన్ని ప్రమోట్ చేశారంటే శూన్య పొల్యూషన్ జీరో పొల్యూషన్ మనం దాన్ని శూన్య అంటున్నాం శూన్య క్యాంపెయిన్ అంటే జీరో పొల్యూషన్ దేనికోసం ఇప్పుడు డెలివరీ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారండి స్విగ్గీ కానీ జొమాటో కానీ వాళ్ళు వే ఉపయోగించేటువంటి వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ వీళ్ళు ఉపయోగించే వెహికల్స్ కనీసం వేల వరకైనా కానీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కనుక ఉపయోగించారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా పొల్యూషన్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంది సో వీళ్ళని రెగ్యులేట్ చేయడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే కంపెనీల చేతుల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ని మనం రెగ్యులేట్ చేయలేము మీరు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో ఉపయోగించండి పెట్రోల్ డీజిల్ ఉపయోగించవద్దని కానీ ఇవి కంపెనీలు చేతుల్లో ఉంటే కంపెనీలు కనుక స్పాన్సర్ చేస్తే చాలా ఈజీ కాబట్టి కంపెనీలు స్పాన్సర్ చేసేలాగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని చేసి జీరో పొల్యూషన్ కనుక తీసుకొస్తే ఆ క్యాంపెయిన్ని శూన్య క్యాంపెయిన్ అన్నారు శూన్యం అంటే సింపుల్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ జీరో అయ్యేలాగా చూడాలన్నమాట ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ని ఉపయోగించడం ద్వారా ఈ క్యాంపెయిన్ అనేది నడుస్తుంది సో అదే సో శూన్య క్యాంపెయిన్ సో ఇండియాస్ జీరో పొల్యూషన్ ఈ మొబిలిటీ క్యాంపెయిన్ దట్ ఈస్ శూన్య క్యాంపెయిన్ సో ఎనివే అండి నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్ సో ఏసిసి ఉందండి నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కెమిస్ట్రీ సెల్ ఏసిసి ఉంది సో ఈ ఏసిసి అనేది సో బ్యాటరీస్ని ఎక్కువగా స్టార్టప్స్ ఏ బ్యాటరీస్ని అయితే బ్యాటరీస్ని ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేసే స్టార్టప్స్ని ప్రమోట్ చేయడం దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఆటోమేటిక్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో మెయిన్ పార్టు బ్యాటరీయే కాబట్టి బ్యాటరీస్ని ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుందండి సో ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ కూడా పెరుగుతుంది బ్యాటరీ మీదే మొత్తం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆటలు ఆడి మోటార్ ఎవరు ఉపయోగించినా అదే బ్యాటరీ టెక్నాలజీస్ మీదే కంపెనీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ తెలుస్తుంది అనమాట ఎనీవే అండి సో ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ నెక్స్ట్ విచ్ ఇండియన్ జువాలజికల్ పార్క్ టాప్స్ ద సెంట్రల్ జూ అథారిటీ రీసెంట్ ర్యాంక్ సెంట్రల్ జూ అథారిటీ అంటే జూస్ మొత్తానికి ఒక కేంద్ర నియంత్రిత సంస్థ అండి దాన్ని సెంట్రల్ జూ అథారిటీ అంటారు సిజెడ్ఏ ఇది రీసెంట్గా నేషనల్ పార్క్స్కి జాతీయ పార్కులకి ర్యాంకింగ్లు ఇచ్చింది ఆ ర్యాంకుల్లో టాప్లో ఉన్నటువంటి పార్క్ ఏంటంటే అంటే బాగా మెయింటైన్ చేసినటువంటి పార్క్ పద్మజా నాయుడు హిమాలాజికల్ హిమాలయన్ జువాలజికల్ పార్క్ డార్జిలింగ్ వెస్ట్ బెంగాల్ అండి సో హయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ త్రీ వచ్చింది దీనికి సో ఎనీవే మేనేజ్మెంట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉందని అర్థం ఇక్కడ నియం ఇక్కడ నిర్వహణ కార్యక్రమాలు చాలా పటిష్టంగా చేశారు జూ యొక్క భద్రతని జూ యొక్క పటిష్టతని పెంచారు అదే పద్మజా నాయుడు హిమాలయన్ జువాలజికల్ పార్క్ ఇన్ డార్జిలింగ్ దట్ 
సో తర్వాత చెన్నై నుంచి అరి అరిగ్నర్ అన్న జువలాజికల్ పార్క్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది తర్వాత శ్రీ చమరంజద్రయ జువలాజికల్ గార్డెన్ మైసూర్ ఇది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది సో ఇది ర్యాంకింగ్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పద్మజ నాయుడు హిమాలయన్ జువలాజికల్ పార్క్ అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది సో పార్క్స్ని మెయింటైన్ చేయడంలో సో ఈ ర్యాంకింగ్ని రిలీజ్ చేసింది సెంట్రల్ జూ అథారిటీ రీసెంట్ ర్యా సెంట్రల్ జూ అథారిటీ రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసినటువంటి ర్యాంకింగ్ ఆర్డర్ ప్రకారం మనం అనాలిసిస్ చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్మజ నాయుడు హిమాలయన్ జువలాజికల్ పార్క్ డార్జిలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ సో ఎనివండి సో బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది సో ఎన్వాన్మెంట్ అండ్ బయోడైవర్సిటీకి సంబంధించి నెక్స్ట్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ద హోస్ట్ ఆఫ్ ఫిఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రీసెంట్గా క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకుందండి సో ఫిఫా అండర్ సెవెంటీన్ ఉమెన్స్ వరల్డ్ కప్ అనేది సో ఫుట్బాల్కి సంబంధించినటువంటి మహిళల అండర్ సెవెంటీన్ వరల్డ్ కప్ అనేది భారతదేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతుంది సో రెండు వేల ఇరవై రెండులో సో అందుకని యూనియన్ క్యాబినెట్ రీసెంట్గా దీనికి అప్రూవల్ చెప్పింది స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అంది రిమైనింగ్ మ్యాటర్ కోసం స్పోర్ట్స్ కాబట్టి మీరు ఒకసారి చూసుకోండి కింద నేను పీడిఎఫ్ను కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ విచ్ కంట్రీ ఈజ్ ద హోస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ వాటర్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరల్డ్ వాటర్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూకి ఏ దేశం ఆతిథ్యం ఇస్తుందని అంటున్నారు డెన్మార్క్ ఆతిథ్యం ఇస్తుందండి సో ఇది దీని పేర్లోనే ఉంది మనకి వరల్డ్ వాటర్ కాంగ్రెస్ ఎగ్జిబిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ అసోసియేషన్ ఉంటుందండి ఐడబ్ల్యూఏ అనేది సో వరల్డ్ వాటర్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ని సో ఇది నిర్వహించబోతుంది కోపెన్ హ్యాగన్ డెన్మార్క్లో సో ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ అసోసియేషన్ అనేది నిర్వహించబోతుంది వరల్డ్ వాటర్ కాంగ్రెస్ని కోపెన్ హ్యాగన్ డెన్మార్క్లో సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని మనం గమనిస్తే ఇండియా కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది సో ఇండియా యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ మనం గమనిస్తే అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ నీతి ఆయోగ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ జలశక్తి క్లీన్ గంగా మిషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ మార్క్ డెన్మార్క్ ఇవన్నీ కలిసి సో దీని మీద వైట్ పేపర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే అండి ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ అసోసియేషన్ సో మనకి ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎక్కువగా కాంటామినేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ వాటర్ టేబుల్ తగ్గిపోతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసాయి చాలా ప్రాంతాల్లో వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది అసలు మంచినీళ్ళు తాగడానికి దొరకట్లేదు వీటన్నిటి గురించి చర్చించుకుంటారు అనమాట దీంట్లో సింపుల్ అంతకు మించి ఏం లేదు సో దీన్ని ఒకసారి మనం గమనిస్తే దీంట్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఏజెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ అసోసియేషన్ ఇది ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి అంటే ఇది లాభం కోసం పనిచేసేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కాదు సో అంటే లాభాపేక్ష లేని సంస్థ అనమాట సో నీటి రంగానికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ హబ్ అంటే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ హబ్ ఫర్ ది వాటర్ సెక్టర్ వాటర్కి సంబంధించిన అన్ని విషయాలని ఇది రీసెర్చ్ చేసి పేపర్స్ని పబ్లిష్ చేస్తూ కంట్రీస్ని ఎవేకన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దీనికి సో వరల్డ్ వైడ్లో సో ఇది హెడ్ క్వార్టర్ లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉంది దీని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఎనీవే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో వాటర్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి రెగ్యులేటింగ్ బాడీగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో నీటి లభ్యతని నీటి యొక్క కాలుష్యాన్ని సో తర తదితర సంబంధమైనటువంటి విషయాలని ఇది చర్చించి సో సైంటిఫిక్గా రీసెర్చ్ని చేసి పేపర్స్ని పబ్లిష్ చేస్తూ కంట్రీస్ అన్నిటిని ఎవేకన్ చేస్తూ సో అసోసియేషన్స్ ఫామ్ అయ్యి సో అన్ని కంట్రీస్లో వాటర్ వాటర్ అవైలబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ కంట్రీస్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్ని రకాలుగా సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ వాటర్ అసోసియేషన్ ఇది లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉంది ఇక్కడతో ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ మాడ్యూల్ని కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ అకాడమీలో కోర్స్ని ఎలా పర్చేస్ చేయాలో ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం సింపుల్గా మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్విఆర్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ అని టైప్ చేస్తారు ఎంటర్ టైప్ చేస్తారు ఎంటర్ టైప్ చేసిన తర్వాత ఎస్విఆర్ అకాడమీ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది గూగుల్లో ఎస్విఆర్ అకాడమీ అని టైప్ చేసినా కానీ సింపుల్గా మీకు ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇలా ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ లాగిన్ రిజిస్టర్ అనే రెండు బటన్స్ ఉంటాయి సింపుల్గా మీరు రిజిస్టర్లోకి వెళ్ళి ముందు రిజిస్టర్ చేసుకొని ఏ కోర్స్ నేను పర్చేస్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా సింపుల్గా మీరు కిందకి రండి
ఓకేనా అండి మీ ఫోన్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తారు మీ ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకోండి మీ పాస్వర్డ్ సపోజ్ ఏదైనా ఒకటి పెట్టుకున్నారనుకోండి సో ఈశ్వర్ ఓకేనండి మీ పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీ కోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మీ కోర్స్ ఏంటి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ టూని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేయండి మీరు ఏదైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో ఏదైతే ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారో ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీ యూజర్ నేము మీరు ఇచ్చినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ మీ మొబైల్ నెంబర్ని ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మీరు పెట్టుకున్నటువంటి పాస్వర్డ్ ఈశ్వర్ అని పెట్టారు ఎంటర్ చేశారు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సైన్ ఇన్ బటన్ని క్లిక్ చేశారు అనమాట మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత యాడ్ అని ఉంటుంది మీకు ఏ కావాలి ఏ కోర్సులు కావాలో ఆ కోర్సులని యాడ్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ కోర్సులను కొనుక్కోవచ్చు కాబట్టి సపోజ్ ఇక్కడ మనం కొనాల్సింది ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ టూ ఫైవ్ థౌజండ్ యాడ్ అని ఉంది సింపుల్గా దీన్ని యాడ్ని క్లిక్ చేయండి యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా చూడండి ఇక్కడ అమౌంట్ని పే చేయొచ్చు అవునా అమౌంట్ని పే చేయొచ్చు ఈ అమౌంట్ పే యాప్ ఆప్షన్స్ కూడా చూడండి మనకి సో ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని డైరెక్ట్గా ఫోన్పే నుంచి కానీ గూగుల్ పే నుంచి కానీ లేదా ఏదైనా యాప్ నుంచి మీరు స్కాన్ చేసి పే చేయొచ్చు లేదా ఇంకొక ఆప్షన్ ఏముంది యూపీఐ ఐడిని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీరు మోర్ పేమెంట్ ఆప్షన్ మీద సో ఇక్కడ మోర్ పేమెంట్ ఆప్షన్ అంటే వేరే పేమెంట్ ఆప్షన్ మీద కూడా క్లిక్ చేసుకోవచ్చు మోర్ పేమెంట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే క్రెడిట్ కార్డు డెబిట్ కార్డు నెట్ బ్యాంకింగ్ వ్యాలెట్స్ ఓకేనండి ఇలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా మీరు మనీని పే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆటోమేటిక్గా మనీ పే చేసిన తర్వాత కోర్స్ అనేది మీకు యాక్టివేట్ అయిపోతుంది కోర్స్ యాక్ యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా మీరు ఏం చేస్తారో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనీ పే చేయటం అయిపోయిన తర్వాత సింపుల్గా మళ్ళీ మీరు వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్విఆర్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మనీ పే చేసేసాం ఇప్పుడు ఇందాక నేను చూపించిన ప్రకారం ఇక్కడ లాగిన్ అనే బటన్ ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తారు లాగిన్ని క్లిక్ చేశారు ఇక్కడ ఎంటర్ మొబైల్ నెంబర్ అని వస్తుంది మీరు ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారో ఆ మొబైల్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తారు మీరు ఏం పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఈశ్వర్ అనే పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్నాం ఆ పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసాం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా డాష్ బోర్డ్ కనిపిస్తుంది మొబైల్లో అయితే త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తుంది ఆ త్రీ డాట్ని క్లిక్ చేస్తే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఓపెన్ అవుతే మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్గా ఉన్నాయి చూడండి సో మీ ప్రొఫైలు మీ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అక్కడ మీ పాస్వర్డ్ని కూడా అక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు వీడియో అని ఉంటుంది ఈ వీడియోని క్లిక్ చేస్తే వీడియో లెసన్స్ డైరెక్ట్గా చూడవచ్చు స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది స్టడీ మెటీరియల్ చూడవచ్చు టెస్ట్ సిరీస్ వన్స్ మేము టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ముందు వీడియోని క్లిక్ చేద్దాం వీడియోని క్లిక్ చేస్తే మనం ఏదైతే కోర్సును కొన్నాం గ్రూప్ టూ కొన్నాం కదా ఆ సంబంధించినటువంటిది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది దీని మీద ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఆర్డర్ ప్రకారం ఇక్కడ అరేంజ్ చేయబడితే ఫస్ట్ నుంచి మీరు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే సో పేపర్ త్రీ ఫస్ట్ ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ అవునా దాని తర్వాత చూడండి కరెంట్ ఎకానమీ ఉంది కరెంట్ ఎకానమీ అవునా సో ఇట్లా మీకు డీటెయిల్గా అరేంజ్ చేయబడుతుంది కోర్స్ మొత్తం కూడా ఈ కోర్స్ని ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది అనమాట సింపుల్ దాంతోపాటు స్టడీ మెటీరియల్ కూడా మీకు సబ్జెక్ట్ వైజు అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ వైజు ఇట్లా బైలింగ్వల్లో తెలుగు ఇంగ్లీష్ స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటుంది వీడియో క్లాసులు కూడా తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి టెస్ట్ సిరీస్ వన్స్ మేము కండక్ట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మీకు ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట సో ఇది మీకు ప్రొఫైల్ ఇది మీ ప్రొఫైల్ విషయం ఏంటనేది సో ఇక్కడ మీకు వీడియో సింపుల్గా వీడియోని క్లిక్ చేసి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మేము అరేంజ్ చేసింది చదువుకుంటూ పోతే సరిపోతుంది అంతేగాని ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మీకు ఇబ్బంది ఉండదు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దీన్ని చూడండి ఈ కోర్సును కంప్లీట్ చేసుకోండి అప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడ్మిన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మీరు అడగచ్చు అనమాట మీ మీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి మీ ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంటి సో అన్ని విషయాలని మీరు అక్కడ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు సో ఇది ఎలా పర్చేజ్ చేయాలి దాంతోపాటు ఎలా ఎస్విఆర్ అకాడమీ కోర్సుని ఓపెన్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ హ్యావ